പി എസ് സി ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസിനും നല്ല ക്ലാസ്സുകൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇക്കഴിഞ്ഞ വി ഒ എക്സാം നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പാഠം നൽകുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ആ എക്സാമിൽ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മളിനി പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഡിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ചാനൽ വഴി ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ജനുവരി കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് അതിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെസ്റ്റ് മുതൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം തുർക്കി അപ്പോൾ എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം തുർക്കിയാണ് ആദ്യം ആ ഹഗിയ സോഫിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ ചെറിയതായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തുർക്കിയാണ് അതുപോലെ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പോൾ കീഴടക്കിയ വർഷം തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയ വർഷമെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് ഈ ഇസ്താംബൂളിൻ്റെ പേരായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനിപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് അടുത്ത മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് പെട്രാക്കാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് പെട്രാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എ ഡി വരെയാണ് പെട്രാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതി സീക്രട്ടം അപ്പോൾ പെട്രാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീക്രട്ടമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദാന്തയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം ഡിവൈൻ കോമഡിയാണ് അപ്പോൾ ദാന്ത ഡിവൈൻ കോമഡി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ബുക്കാച്ചിയയുടെ ദക്കാമകൻ കഥകൾ അപ്പോൾ ദക്കാമകൻ കഥകൾ എഴുതിയത് ബുക്കാച്ചിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോൺ കൊക്ക് സോട്ട് ഡോൺ കൊക്ക് സോട്ട് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് സെർവാന്തയാണ് അപ്പോൾ സെർവാന്തയുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബുക്കായിരുന്നു ഡോൺ കൊക്ക് സോട്ട് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി രചിച്ചത് ഇറാസ്മസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദാന്തെ ഡിവൈൻ കോമഡി ബുക്കാച്ചിയാണ് ദക്കാമകൻ കഥകൾ അതുപോലെ സെർവാന്തെ രചിച്ചതാണ് ഡോൺ കൊക്ക് സോട്ട് ഇറസ്മസ് രചിച്ചതാണ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി മൊണാലിസ എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ലിയാനോർഡ ഡാവിഞ്ചിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൊണാലിസോ എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ഇതും ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ളതാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ അവിടെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് മാനവികത രണ്ട് യുക്തിചിന്ത മൂന്ന് അന്വേഷണത്വം നാല് പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച അപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് മാനവികത യുക്തിചിന്ത അന്വേഷണത്വം പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച അടുത്ത കാര്യം ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് മൊണാലിസ അന്ത്യാത്താഴം അപ്പം അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേഖല ചിത്രകലയാണ് ഡാവിഞ്ചി മൊണാലിസ അന്ത്യാത്താഴം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേഖല
വിദ്യാലയം ആരാണ് വരച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാഫേൽ നദാലാണ് അടുത്ത് ലോറൻസ് സൊഗിബർട്ടി അദ്ദേഹം വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തുവുമായിട്ടാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ലോറൻസ് സൊഗിബർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് വാതിൽ ലോറൻസ് സൊഗിബർട്ടി ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് വാതിൽ അടുത്ത് ദുണറ്റോലെ അദ്ദേഹം ശില്പവിദ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പമാണ് ഗെട്ടാമലീത്ത അപ്പോൾ ദുണാറ്റലോ ഗെട്ടാമലീത്ത ശില്പവിദ്യ അടുത്തതായിട്ട് അച്ചടിയന്ത്രം അത് കണ്ടെത്തിയത് ജോഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം അവിടെ പിന്നെ അത് കണ്ടെത്തിയ വർഷവും കൂടെ ആലോചിക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് ജോഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ് അവസാനമായിട്ട് നാല് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ പഠിക്കുക അതിൽ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയാം ആഭ്യന്തരം ജെയിംസ് വാട്ടാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ അത് കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ കെയി ആണ് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ കെയി സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ഹഗ്രീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആഭ്യന്തരം ജെയിംസ് വാട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെയി ആണ് പിന്നെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹഗ്രീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കൂടെ അവിടെ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് എൽ ഡിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സി യു